అన్ని రకాల నొప్పుల నుండి తక్షణ ఉపశమనం కలిగిస్తాయి మై డాక్టర్ పెయిన్ రిలీఫ్ ప్రొడక్ట్స్ ఎటువంటి సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ లేకుండా వెళ్ళగొట్టారా వెళ్ళిపోయారా ఒక స్టెప్పింగ్ స్టోన్ లాగా వాడాడని నేను అనుకుంటాను నేను వెళ్ళిపోవాలని రాలేదు ఒకవేళ గనక అలాగే అయ్యి ఉంటే వైసీపీలో ఎందుకు జాయిన్ అవుతాను ఆరు నెలలు ఉండండి నేను పోతాను అన్నాడు కొంచెం సర్దుబాట్లు చేసుకోవాలా నా అవినీతి ప్రోగ్రామ్స్లో ఇంకా ఎక్కడెక్కడ ఏమేమి రావాలో ఆనం రామ్నారాయణ రెడ్డి లాంటి ఒక పెద్ద స్థాయి వ్యక్తిని కండువా వేసి పార్టీలో వదిలేశారు అక్కడ ట్రైలర్ వదిలి సినిమా ఇక్కడ చూపించాలనుకున్నారు నెల్లూరు జిల్లాలో ఆయన ఇక్కడ ఉండగానే మిమ్మల్ని తీసుకువచ్చి వెంకటగిరికి సమన్వయకర్తగా కన్వీనర్గా పెట్టమనేటువంటి ఘోరంగా అవమానించినట్లే కదా రామ్ కుమార్ రెడ్డి గారు క్రీడాకారులను తయారు చేయాలంటే ఫస్ట్ నీకు ఆ గేమ్ తెలిసి ఉండాలి మీ అంతటి ప్రావీణ్యం కలిగిన ఫుట్బాల్ ఆటగాళ్ళని కాకపోవచ్చు కానీ ఈ నియోజకవర్గంలో రాబోయేటువంటి రోజుల్లో ఫుట్బాల్ క్రీడా రంగం అనుకొని ఫుట్బాల్ ఆడేదానికి నేను కూడా ఇక్కడికి రావడం అలిగాడు వెంటనే ఆయన దగ్గర నుంచి ఫోన్ మీరు ఇన్ని నెల్లూరు ఇంటికి రండి అని కానీ ఆ అలకకి కారణం ఖచ్చితంగా మీరే అయ్యి ఉంటారని నేను చెప్పగలను రేపు సక్సెస్ అయితే ఇది కూడా వర్కౌట్ అవద్దా అని మీరు కూడా అంటారేమో కానీ ఆయన వర్షన్ మాత్రం మీదంతా ఓవర్ కాన్ఫిడెన్స్ మిమ్మల్ని బాతు బచ్చ అనేటువంటి ఒక వర్డ్ యూజ్ చేసి మిమ్మల్ని డిగ్రేడ్ చేసే విధంగా మాట్లాడారు వెంకటగిరి నియోజకవర్గానికి సంబంధించి వైసీపీలో కొంతమంది నేతలు మిమ్మల్ని వెలివేసినట్టు ప్రవర్తిస్తున్నారు మీతో కలిసి నడవటానికి కాస్త వెనకాడుతున్నారు ప్రతిరోజు ఫోన్లు ప్రతి రాత్రి ఫోన్లు కొందరు విధి లేక నెల్లూరు ఇంటికి ఓడిపోయారు పెంచల కోన నరసింహస్వామి టెంపుల్కి మీరు వెళితే ఈవోకి కాల్ చేసి బ్లాక్ మెయిలింగ్ పద్ధతి చేసి వెళ్ళిపోమని చెప్పటము మీకు సరైన దర్శనం లేకుండా చేసి చేయకుండా చేయటము ఆయన నన్ను అవమానించాడు అనుకుంటాడు కానీ ప్రతిసారి నేను గుడి వచ్చినప్పుడు ఆయన వెళ్ళిపోతే ఆ నియోజకవర్గంలో ఉప్పున పుడుతుందన్నారు ఆయన వెళ్ళిపోయారు కాబట్టి ఆ లోటుని ఇంకెవ్వరూ భర్తీ చేయలేరంటూ అదే పనిగా కథనాలు ప్రచారాలు ఓ రేంజ్లో చేశారు మరి ఆయన వెళ్ళిపోయిన తర్వాత నిజంగా ఆ నియోజకవర్గంలో ఆ లోటు తెలుస్తుందా అంటే లేదని అంటున్నారు అక్కడి ప్రజలు ఇంతకీ ఏ నియోజకవర్గం గురించి మాట్లాడుకుంటున్నాం వెళ్ళిపోయిన ఆయనెవరు వచ్చిన వ్యక్తి తీసుకొచ్చినటువంటి మార్పు ఏంటి తిరుపతి జిల్లా వెంకటగిరిలో ఏం జరుగుతోంది అనేటువంటి దానిపై డీటెయిల్గా చర్చిద్దాం తిరుపతి జిల్లా వైఎస్ఆర్సిపి అధ్యక్షులు అలాగే వెంకటగిరి వైసీపీ సమన్వయకర్త నేదురుమల్లి రామ్ కుమార్ రెడ్డితో ఈరోజు క్రాస్ ఫైర్ విత్ విజయ్ సాధు రామ్ గారు నమస్తే వెల్కమ్ టు ఐ డ్రీమ్ సార్ థ్యాంక్ యూ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఐ ఫీల్ వెరీ హ్యాపీ అండ్ ఐ మస్ట్ థ్యాంక్ యూ మీరు ఫస్ట్ టైం ఇస్తున్నటువంటి లాంగ్ లాస్టింగ్ ఇంటర్వ్యూ ఇదే అండ్ దట్టు ఐ డ్రీమ్ తరఫున చేయటం థ్యాంక్ యూ ఫర్ దట్ సార్ సార్ లెట్స్ కమింగ్ టు ద పాయింట్ రామ్ గారు ఆనంద్ని వెళ్ళగొట్టారా వెళ్ళిపోయారా వెళ్ళిపోవాలనుకున్నాడు మొదటి నుంచి మనసు అసలు లేదు ఒక స్టెప్పింగ్ స్టోన్ లాగా వాడాడని నేను అనుకుంటాను మాయ చేసి మభ్య పెట్టి టికెట్ సంపాదించుకొని ఏ రోజు అయితే గెలిచాడో ఏ రోజు అయితే మంత్రి పదవి ఇవ్వలేదని నిర్ధారణకు వచ్చాడో అది రెండో రోజే ఆ రోజు నుంచే ఇంకా ఇక్కడ ఉండను తెలుగుదేశం పార్టీకే ఉంటానని చెప్పేసి ఆ విధంగా కదలికలు ఆ విధంగా పన్నాగాలు ఆ విధంగా క్యాడర్ని బిల్డప్ చేయటం ఆ విధంగా వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీని బలహీనపరచటం ఇవన్నీ ఆ దానిలో భాగంగా ఆ రోజు నుంచే మొదలుపెట్టాడు ఆయన నేను వెళ్ళిపోవాలని రాలేదు ఒకవేళ గనక అలాగే అయ్యి ఉంటే వైసీపీలో ఎందుకు జాయిన్ అవుతాను కావాలనే నన్ను వెళ్ళగొట్టారు అనేటువంటిది వెళుతూ వెళుతూ వెళ్ళిన తర్వాత కూడా ఆనం రామనారాయణ రెడ్డి గారు చేసినటువంటి స్టేట్మెంట్ రామ్ కుమార్ రెడ్డి గారు వెళ్ళగొట్టారు అని అనలేదు 
ఇంకో ఆరు నెలలు ఉండండి నేను పోతాను అన్నాడు ఇంకొంచెం సర్దుబాట్లు చేసుకోవాలా నా అవినీతి ప్రోగ్రామ్స్లో ఇంకా ఎక్కడెక్కడ ఏమేమి రావాలో అవి ఇంకొన్ని ఆరు నెలలు ఇస్తే సమయం అవి కూడా పెట్టబేడ సర్దుకొని పోతానని చెప్పాడు కానీ చాలా స్పష్టంగా ఉన్నాడు ప్రజలందరికీ తెలిసిన విషయం నెల్లూరు జిల్లా ప్రజానీకానికి రాజకీయ చైతన్యం ఎక్కువ చాలా క్లారిటీగా అర్థమైంది ఆనం రామ్నారాయణ రెడ్డి గారు అసలు వైసీపీలోకి రావటమే చాలామంది ఊహించినటువంటి పరిణామం రామ్ రెడ్డి గారు సో అలా వచ్చిన తర్వాత వెళ్ళిపోయే టైం వరకు కూడా ఆయన చాలా హోస్టల్ పీరియడ్లోనే ఉన్నారు అసలు అంటే ఏంటి ఏం ఆశించి ఆయన పార్టీలోకి వచ్చి ఉంటారు ఏం దొరకలేదని ఆయన పార్టీలోంచి వెళ్ళిపోయి ఉంటారు మంత్రి పదవి అనేటువంటి ఒక తీసి పక్కన పెట్టేస్తే మిగతా ఏమున్నాయి అదొకటే అంతే ఆయనకి ఉన్నది మంత్రి పదవే మంత్రి పదవి రావాలని నేను డీటెయిల్స్కి పోకూడదు కానీ తెలుగుదేశంలో ఉన్నప్పుడు ఇన్ఛార్జ్గా ఆత్మకూరు కేసినప్పుడు అది వాళ్ళ ఇంటర్నల్ ఇష్యూ అయి ఉంటుంది వాళ్ళ బ్రదర్ వివేకానంద రెడ్డికి ఎమ్మెల్సీ పదవి ఈయన అడగటం తద్వారా మంత్రి పదవి అనేది ఆ రోజుల్లో నెల్లూరు జిల్లాలో అందరూ మాట్లాడుకునేది ఓకే దాన్ని నేను ధృవీకరించలేను కానీ ఇక్కడికి వచ్చింది మంత్రి పదవి అనే ఆశతోనే జగన్ గారి వేవ్ ఆయన బొమ్మ పెట్టుకొని అక్కడ వెంకటగిరి రాజా గారు నేను అందరి కార్యకర్తలు వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ నాయకులు అందరు కలిసి పనిచేసి ఆయన గెలిపించారు గెలిపించిన తర్వాత ఆయనకు ఉన్నది ఒకటే మంత్రికి పదవి అవ్వాలా మంత్రి పదవి కావాలి అని అది దొరకనప్పుడు ఆ రోజు నుంచి ఆయన డిసైడ్ చేసుకున్నారు ఆనం రామ్నారాయణ రెడ్డి లాంటి ఒక పెద్ద స్థాయి వ్యక్తిని కండువా వేసి పార్టీలో వదిలేశారు అనేటువంటిది ఆయన సన్నిహితులు ఆయన సపోర్ట్ చేసేటువంటి వాళ్ళు చెప్తూ ఉంటారు కావాలని ఆయన అవమానపరచాలని పార్టీలోకి తీసుకొచ్చారా రామ్ కుమార్ రెడ్డి గారు అసంబద్ధ వాయి వ్యాఖ్యలు అవి ఓకే ఎందుకంటే నేను ఒకరిని అవమానించాలనో లేదా కించపరచాలనుకున్నప్పుడు పార్టీలోకి తీసుకొని టికెట్ ఇచ్చి గెలిపించి తర్వాత అవమానించాల్సిన అవసరం లేదు అసలు దూరం పెడితే అయిపోయింది ఇట్ వాజ్ అ క్లోజ్డ్ చాప్టర్ యాజ్ ఫర్ పొలిటికల్గా ఆయన అయిపోయింది ఓకే అలాంటిది రిసరక్షన్ మళ్ళా రెండో జీవితం ఇచ్చి తీసుకొని వచ్చి టికెట్ ఇచ్చి మమ్మల్ని అందరినీ పనిచేయమని ఆదేశించారు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు మేము అందరం కలిసి కట్టుగా పనిచేసి జగన్మోహన్ రెడ్డి బొమ్మ వల్ల ఆయన గెలిచాడు వెంకటగిరి ఆయన కొత్తది జిల్లా మొత్తం నాకు తెలుసు అన్న మాటే కానీ మొన్నటికి మొన్న చూసాం కదా లోకేష్ పాదయాత్రలో ఎక్కడ ఆయన ఇన్ఫ్లుయెన్స్ కానీ ఆయన మార్క్ కానీ ఎక్కడ లేదు నెల్లూరు జిల్లా మొత్తం చెప్తారు నెల్లూరు జిల్లాలో అందరికీ తెలుసు ఆయన ఫ్యామిలీ గురించి తెలుసు నేదుమల్లి ఫ్యామిలీ తెలుసు నల్లపురెడ్డి ఫ్యామిలీ తెలుసు మాగుంట మేకపాటి వేమారెడ్డి వేమిరెడ్డి అందరూ ఉన్నారు కానీ నా ఇన్ఫ్లుయెన్స్ అనేది ఇప్పుడు ఇప్పటికీ ఆనం అంటే ఏసీ సుబ్బారెడ్డి గురించి మాట్లాడతారు మంచి చేసిన వ్యక్తుల గురించి మాట్లాడతారు ఓకే అంతేగాని నలుగురికి మంచి చేయటం ఊరికి మంచి చేసిన పేర్లు గుర్తుపెట్టుకుంటారు ఇప్పటికీ ఆనం అంటే ఏసీ సుబ్బారెడ్డి గురించి మాట్లాడతారు కానీ డెఫినెట్లీ నాట్ ఇప్పుడున్న వాళ్ళు కాదు వైసీపీలోకి వచ్చింది వైసీపీ కండువ కప్పుకుంది ఆయన ఆత్మకూరు టికెట్ కోసం కానీ పార్టీ ఇచ్చింది వెంకటగిరి టికెట్ అండ్ అఫ్ కోర్స్ ఆయన గెలిచి ఉండొచ్చు కానీ ఇది ఆయన అభిష్టానికి వ్యతిరేకంగా చేసినట్లు కాదా అది ఏ టికెట్ ఆశించి వచ్చాడు ఏమైంది అనేది ఆ రోజు ఉన్న పెద్దలు వాళ్ళ నిర్ణయాలు ఎందువల్ల అయిందో నాకు తెలియదు కానీ నా వరకు నేను చేరినప్పుడు పార్టీ కోసం పనిచేయమని ఆదేశించారు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు వెంకటగిరి ఈసారికి పక్కన పెట్టేసి నువ్వు పార్టీ కోసం పనిచేయాలి మన బలోపేతం చేయాలి మాకు అవసరం పార్టీకి అన్నప్పుడు నేను రెండో ఆలోచన లేకుండా పార్టీ కోసం పనిచేస్తానని వెంకటగిరి సీట్ని పక్కన పెట్టాను ఓకే మరి ఆయన ఏది ఆశించి వచ్చారు ఎందుకు ఇచ్చారు అనేది పై లెవెల్లో వాళ్ళకి తెలుసు నేను దాని మీద కామెంట్ చేయలేను ఆయన ఇక్కడ ఉండగానే మిమ్మల్ని తీసుకువచ్చి వెంకటగిరికి సమన్వయకర్తగా కన్వీనర్గా పెట్టడం అనేటువంటిది ఘోరంగా అవమానించినట్లే కదా రామ్ కుమార్ రెడ్డి గారు ఆయన మనసులో మాట ఒకటికి నాలుగు సార్లు చెప్పారు ఓకే పార్టీకి వ్యతిరేకంగా స్టేట్మెంట్స్ ఇచ్చారు పార్టీకి వ్యతిరేకంగా కార్యక్రమాలు జరిపారు మామూలుగా ఒక పార్టీ ఒక నిర్ణయం తీసుకుంటుంది దానితో విభేదించినప్పుడు పార్టీ కార్యకర్తగా పార్టీ ఎమ్మెల్యేగా మీరు మీ అధిష్టానానికి మీ నాయకుడికి తెలియజేయాలా 
కానీ ధర్నాలు చేశాడు ప్రజలను ఊసుకెళ్ళిపోయాడు అది పార్టీలో ఉండను నేను అనే దానికే సంకేతాలు ఓకే చాలా స్పష్టంగా చేసిన కార్యక్రమాలు స్పీచ్ ఇచ్చినప్పుడు పబ్లిక్ మీటింగుల్లో పార్టీకి వ్యతిరేకంగా మాట్లాడాడు ఒకటికి రెండు సార్లు పైనుంచి కూడా చెప్పడం జరిగింది పెద్దలు సీనియర్స్ కాబట్టి ఆయనకు తగినట్టు పెద్దలు కూడా చెప్పారు ఓకే ఇది సరైన పద్ధతి కాదు అన్నట్టు ఆయన మనసు లేనప్పుడు ఇంకా ఉండలేక ఆ విధంగా విషం కక్కుతా ఉన్నాడు పార్టీ మీద అందుకనే ఫైనల్గా ఇంకా ఇనఫ్ ఈజ్ ఇనఫ్ అన్నట్టు మా అధినేత డిసైడ్ చేసి ఆయన ఇప్పుడు ఒక పార్టీకి వ్యతిరేకంగా మాట్లే కాదు నాలుగు సంవత్సరాలు వెంకటగిరి ప్రజలు కూడా నష్టపోయారు ఓకే పార్టీ అధినేతగా ముఖ్యమంత్రిగా సీఎం గారు వెంకటగిరి ప్రజలతో బాగోగులు కూడా చూసుకోవాలా పార్టీ తరఫున గెలిచిన వ్యక్తి అక్కడ మన పార్టీ ప్రజలకి మన ప్రజలకి పార్టీలకి అతీతంగా కూడా వ్యతిరేకంగా చేస్తున్నాడు అభివృద్ధికి ఆటంకం కల్పిస్తున్నాడు అని డిసైడ్ చేసినప్పుడు ఆయన పక్కన పెట్టి మేలు చేసేవాడు మంచి వ్యక్తి అని నిర్ధారణకు వచ్చి నన్ను సమన్వయకర్తగా పెట్టడం జరిగింది మీరు వచ్చినటువంటి తర్వాత ఆయన్ని పొమ్మనలేక పోగబెట్టినట్లు అయింది అంటున్నారు సరే మొత్తానికి పోయింది ఆనంద్ రామ్నారాయణ రెడ్డి గారు వెళ్ళిపోయిన తర్వాత ఇందాక మనం ఇంటర్వ్యూలో చెప్పుకున్నట్లుగానే వెంకటగిరి కాన్స్టిట్యున్సీలో ఇంకా చెప్పాలంటే నెల్లూరు జిల్లాలో ఒక పెద్ద ముసలం పుడుతుంది వైసీపీకి అతిపెద్ద దెబ్బ అన్నారు గ్రౌండ్ లెవెల్లో నిజంగా ఉందా అలా మీరు అన్నారు ఉప్పెన లోటు 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 కన్నా చాలా పెద్ద పదం వాడారు అది నిజంగా అయింది ప్రజలు చూపించారు ఒకరు కాదు ఇద్దరు కాదు నెల్లూరు జిల్లాలో ముగ్గురు ఎమ్మెల్యేలు వదిలిపెట్టి పోయినా వెంకటగిరిలో సీఎం గారి సభ జరిగినప్పుడు ఆ ఉప్పెనలాగా జనం వచ్చి మేము మీతోనే ఉన్నాము వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీతోనే ఉన్నాము జగన్మోహన్ రెడ్డిని విడిచిపెట్టి పోలేదు అని స్పష్టంగా అందరికీ అర్థమయ్యేలా ఒక వెంకటగిరికి కాదు ఒక నెల్లూరు జిల్లాకి కాదు రాష్ట్రం మొత్తం తెలియజేశారు అది ఉప్పెన అనుకున్నది ఒకటి జరిగింది టోటలీ ఆపోజిట్ అదే రామ్ నారాయణ రెడ్డి నెల్లూరులో చక్రం తిప్పుతాను అనుకున్నాడు కానీ ఆయన సొంతంగా భావించే ఆత్మకూరులో కానీ నాలుగు సంవత్సరాలు ఎమ్మెల్యేగా చేసిన వెంకటగిరిలో కానీ ఏమి చూపించలేకపోయాడు సో ఎక్స్ప్లోర్ వెరీ క్లియర్ బై ఫాలోయింగ్ యువర్ వర్డ్స్ రామ్ కుమార్ రెడ్డి ఐ అగ్రీ విత్ యూ వెంకటగిరి సభ అనేటువంటిది తెలుగులో ఒక విశేషణ ఉంటుంది నభూతో నా భవిష్యత్ అని చెప్పి ఇట్స్ అ గ్రాండ్ సక్సెస్ ముఖ్యంగా వెంకటగిరి సభ సక్సెస్ అయినటువంటి తర్వాతే ద కెపాసిటీ అండ్ ద పవర్ అండ్ ద స్టామినా ఆఫ్ యువర్స్ అనేటువంటిది ప్రజలకు తెలిసింది ఏంటి ఆ స్ట్రాటజీ ఎలా అప్లై చేశారు అసలు ఆ విషయంలో మీరు నాది కాదండి ద క్రెడిట్ ఈస్ టోటలీ మా సీఎం గారు జగన్మోహన్ రెడ్డిదే వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ పార్టీ అధినేతగా జగన్మోహన్ రెడ్డి ఈ ప్రభుత్వ పథకాలు ప్రజల కోసం ప్రవేశపెట్టి మాట తప్పకుండా ఎంత కష్టం వచ్చినా ప్రపంచం మొత్తం గడగడలాంచిన కరోనా టైంలో కూడా ఇచ్చిన మాట నిలబెట్టుకున్న జగన్మోహన్ రెడ్డికే చెల్లవుతుంది నా పాత్ర ఎక్కడొస్తుంది అని అంటే ఇందుకు కొందరు అడిగారు మరి ఇలాంటి సభలు అన్ని దగ్గర జరుగుతున్నాయి కదా అక్కడ ఎందుకు ఈ స్పందన లేదు అని చానలైజింగ్ ద ఫోర్సెస్ అంటా నేను యూటిలైజింగ్ ది క్యాడర్ ఇన్ ద ప్రాపర్ వే ఓకే ఎవరు చేయాల్సిన పని వాళ్ళు చేయాలా ఆ గైడెన్స్ ప్రాపర్గా చేస్తే దట్ ఈస్ హౌ ఇట్ టర్న్డ్ అవుట్ సో నా దృష్టిలో ఐ యూజ్ ద రైట్ పీపుల్ ఫర్ ద రైట్ జాబ్ నేను ప్రెస్ ముందరకు వచ్చేసి స్పీచ్లు ఇచ్చి రోజు సభాస్థలి దగ్గర ఉండి రోజుకి ఆరు సార్లు ప్రెస్కి బయటలు ఇచ్చేదానికన్నా ఐ హ్యావ్ గాన్ రౌండ్ ఐ హ్యావ్ హెల్డ్ మీటింగ్స్ ఎక్కడైతే షార్టేజ్ ఉందో ఎక్కడైతే షార్ట్ఫాల్ ఉందో ఎక్కడైతే సమన్వయం చేయాలో ఇవన్నీ చేసుకుంటా పోతా ఉన్నా దీనివల్ల ప్రతి ఒక్కరికి ఒక ఉత్సాహం వచ్చింది ఆ ఉత్సాహం ఆ జన సమీకరణలో ఆ జమ స జన సమీకరణలో వచ్చిన జనం వాళ్ళ ఉత్సాహం కూడా తెలిపారు క్లియర్గా సో ఇది ఎవరో నెట్టితేనో లేకపోతే బస్సులు ఎక్కించి తోలితేనో వచ్చిన జనం కాదు ఇట్ వాజ్ వెరీ క్లియర్ వెరీ ఎవిడెంట్ దట్ వాజ్ ద థింగ్ సో 
ఐ థింక్ ఐఎమ్ యూజ్ ద రైట్ ఛానలైజింగ్లో నేను కరెక్ట్గా చేశాననే కానీ క్రెడిట్ గోస్ టు ద పార్టీ అండ్ అవర్ లీడర్ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు వెంకటగిరి వైసీపీ సమన్వయకర్తగా మీరు వచ్చినప్పుడు పార్టీ అధిష్టానం మిమ్మల్ని పంపించినప్పుడు ఏదో వచ్చారులే పని చేసుకొని పోతారులే పదవి కావాలి కదా వచ్చారని అనుకుంటారు గత పొలిటికల్ ట్రాక్ రికార్డ్ కూడా ఆ ఇంప్రెషన్ క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు బట్ అంచనాలని మొత్తాన్ని మీరు తలకిందులు చేశారు మీకంటూ ఒక ఓన్ మార్క్ క్రియేట్ చేసుకున్నారు ఎలా సాధ్యమైంది అసలు నాకు తెలిసిన విధంగా నేను పని చేసిన ఏం తెలుసు మీకు ఎలా ఎలా పని చేశారు ఆ సక్సెస్ సీక్రెట్ ఏంటి బీ మై సెల్ఫ్ బీ ట్రూ టు ద జాబ్ నేను ఇప్పటికి చెప్తా ఇష్టమైన పని చేసినప్పుడు కష్టం అనిపించదు ఓకే సింపుల్ దట్ ఈస్ మై మోటో ఒక పని టేకప్ చేసినప్పుడు ఐ గివ్ ఇట్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఏ పని అయినా నాకు సీఎం గారు అబ్జర్వర్గా ఉండు అన్నారు ఐ డెలివర్డ్ ఇన్ మై వ్యూ ఎలక్షన్స్ వచ్చినప్పుడు యూ బీ ఇన్ఛార్జ్ అన్నారు ఆఫ్ టూ టూ పార్లమెంట్స్ ఫోర్టీన్ అసెంబ్లీస్ ఐ డెలివర్డ్ బట్ ఎక్కడ చూసినా కూడా నేను కనబడ్డాను ప్రెస్ ముందర రాను మైక్ పట్టుకొని మాట్లాడింది లేదు అవును మై జాబ్ ఈజ్ టు డూ బిహైండ్ ద సీన్స్ కోఆర్డినేషన్ సమన్వయం ఏదైతే చేస్తానో అదే చేసుకుంటా పోయినా సో సీఎం గారు నాకు తర్వాత కూడా లోకల్ బాడీ ఎలక్షన్స్లో కానీ మున్సిపల్ ఎలక్షన్స్లో కానీ పనులు ఇచ్చుకుంటా పోయారు మేబీ దిస్ హెస్ కమ్ బికాజ్ ఐ యూస్ టు వర్క్ విత్ మై ఫాదర్ ఆయన ఎలక్షన్స్కి నేను మొదటి నుంచి ఐ వాజ్ ఆల్వేస్ విత్ హిమ్ అందులో మేము వెంకటగిరి నియోజకవర్గం వి ఎంటర్డ్ ఇన్ ద ఇయర్ నైన్టీన్ సెవెంటీ నైన్ మొదట్లో ఫాదర్ కంటెస్ట్ చేశారు తర్వాత మదర్ కంటెస్ట్ చేశారు ఇది అందరికీ తెలిసిన విషయమే సబ్సిక్వెంట్లీ ఆయన ఎప్పుడైతే ఎంపీగా బాపట్లో కానీ నర్సరాపేటలో కానీ వైజాగ్ కానీ పోయినప్పుడు ఈచ్ ఈజ్ అ న్యూ ప్లేస్ అండ్ ఈచ్ పార్లమెంట్ సెవెన్ అసెంబ్లీస్ ఐ యూస్ టు డూ ద కోఆర్డినేషన్ అండ్ ఐ యూస్ టు హ్యాండిల్ ది ఎలక్షనేరింగ్ అట్ దట్ టైం మేబీ తెలియకుండా ఇంబాయి బాయ్ చేసి అందుకే ఇందాక జనం కూడా ఎలా సమీకరణ హూ ఇస్ రైట్ ఫర్ ద రైట్ రైట్ పర్సన్ ఫర్ ద రైట్ జాబ్ అనేది మేబీ అది న్యాచురల్గా వచ్చిందేమో అందుకని నా మార్క్ అంటూ ఇట్ ఈస్ జస్ట్ టేకింగ్ ఎవ్రీ వన్ అలాంగ్ విత్ మీ దట్ ఈస్ ద సీక్రెట్ ఆఫ్ దట్స్ ఓన్లీ థింగ్ ఇస్ నో నథింగ్ ఎల్స్ మీ ఫ్యామిలీలో మీరు మాత్రమే పాలిటిక్స్లో ఉన్నారు మిగతా వాళ్ళందరూ కూడా సెటిల్డ్ ఇన్ జాబ్స్ అండ్ దేర్ వెల్ సోఫిస్టికేటెడ్ లైఫ్ లీడ్ చేస్తున్నారు ఎందుకని పాలిటిక్స్లోకి రావాలని మీకు ఎందుకు అనిపించింది రామ్ కుమార్ రెడ్డి నాన్నగారి ప్రోత్బలమా లేకపోతే నాన్నగారిని అమ్మగారిని చూసి ఇన్స్పైర్ అయ్యారా వాట్ మేడ్ యూ టు దిస్ ఇన్ టు పాలిటిక్స్ యాక్చువల్లీ దట్ ఈస్ అ నెగిటివ్ థింగ్ అగేన్స్ట్ మీ ఓకే రావాల్సిన టైంలో రాలేదు అని నేను నాకు నా నేను అడగాలనుకునే క్వశ్చన్ కూడా మీరు ముందే చెప్పేస్తున్నారు దట్ ఈస్ పబ్లిక్ టాక్ సో ఆ టైంలో రాలేదు అని సో మీరు అన్నట్టు నన్ ఆఫ్ అస్ మేమంతా ఓన్లీ సన్స్ ఫోర్ ఆఫ్ అస్ అవును సార్ నో సిస్టర్స్ ఎవరికి ఇంట్రెస్ట్ లేదు పాలిటిక్స్లో Hmm. So we were leading our own uh, lives and settled, well settled in business and uh, each of us in different parts. Later stage, my father had a health problem, I used to take care of him. Hmm. By default, I used to take care of him, I used to take care of him, I used to take care of him. Okay. I used to take care of him, 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 ఎంపీ అయిన తర్వాత రాజ్యసభ మెంబర్ అయినప్పుడు తిరిగి ఇక్కడికి రావటం నెల్లూరు జిల్లాకి ఇంకొంచెం ఎక్కువ ఇంట్రాక్షన్ వెంకటగిరితో కానీ గూడూరు ప్రజలతో కానీ సూళ్ళూరుపేట గూడూరు డివిజన్ అంటాం ఈ మూడు కాన్స్టిట్యున్సీల్లో మాకు మొదటి నుంచి బాగా పరిచయాలు వాళ్ళకి అలవాటు మాతో ఇంట్రాక్ట్ అవ్వటం ఆ విధంగా ఇంటికి వస్తూ ఉన్నప్పుడు ఈ పని ఆ పని అన్నట్టు కొంచెం చేస్తూ ఉన్నాం ఒక రకంగా మా ఎంట్రీ ఇంటూ పాలిటిక్స్ ఇండైరెక్ట్గా ఆ విధంగా ఫాదర్ని చూసుకుంటా అట్లా ఎంటర్ అవ్వటం జరిగింది Mm. that is my entry so it is not by choice valan chusi nenu prabhavitana ayanani kadu prajalato mamekamai valaki edo panulu chestha terustha by default i had to get it a uh, default ga ochina kuda heartful gane unnara appudu heartful ga lekapothe manam manasu petti cheyipothe chelenda cheppinattu ade ishtam anedi lekapothe kashtanga ganapadutadi ishtam tho chesthe kashtam em anipinchadu Hmm. So, mother-in-law, I was not interested. Okay. I was not against. Because my father and mother and mother, I was not against politics. But our interest lied somewhere else. 
బిజినెస్ చేసుకుంటా ఉండేవు ప్రజలతో ఎప్పుడైతే మమేకం అయ్యామో మీరు ఎవరో ఒకరు మమ్మల్ని చూడాలి కదా అన్నప్పుడు ఇంకా అక్కడ ఉండి నిలబడి చేయాల్సి వచ్చింది చేసినప్పుడు ఇంకా ఇంట్రెస్ట్తోనే చేస్తాం దట్ ఈస్ హౌ ఇట్ ఐ గాట్ ఇన్ నేను మీతో మాట్లాడుతున్నప్పుడు మిమ్మల్ని ఇంటర్వ్యూ చేస్తున్నప్పుడు ఒక పొలిటికల్ లీడర్తో మాట్లాడుతున్నట్టుగా నాకు లేదు ఐఎమ్ టాకింగ్ విత్ అ ఫిలాసఫర్ ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది ఫిలాసఫీ దట్ ఈస్ యువర్ పర్సెప్షన్ ఓకే యువర్ టాకింగ్ టు అ ఫిలాసఫర్ అని నేను అన్నట్టు నేను ఉన్నది ఉన్నట్టు మాట్లాడేస్తా సో ఇఫ్ దెర్ ఈస్ అ ఫిలాసఫీ అగైన్ మేబీ కొన్ని తెలియకుండా ఉంటాయి అంటారు మా జిడ్డు కృష్ణమూర్తి మై వేర్ ఐ డిడ్ మై స్కూలింగ్ రిషి వ్యాలీ రిషి వ్యాలీ జిడ్డు కృష్ణ దేర్ ఆర్ సమ్ ప్రిన్సిపల్స్ ఈ ఫాలోడ్ అండ్ వీ గెట్ ఇంబా మాకు తెలియకుండా ఏ వంట పడతాయి ఓకే సో ఒకవేళ ఏదైనా ఫిలాసఫీ అనేది ఉంది అని అంటే మేము అక్కడి నుంచి వచ్చిందేమో నాకైతే నేను సింపుల్గా స్ట్రైట్గా మా ఉన్నది ఉన్నట్టే మాట్లాడతా అంతే సో ఫిలాసఫీ ఉందా అని అంటే నాకు తెలియదు అది బట్ కొంచెం అక్కడి నుంచి వచ్చిందేమో చోటా మోటా రాజకీయ నేతల కొడుకులు కుమార్తెలు రాజకీయ దర్పం ప్రదర్శిస్తున్నటువంటి ఈ రోజుల్లో నాన్నగారు సీఎంగా పనిచేశారు ఆయన పిఎంలతో కలిసి ఉన్నారు ఎంతోమంది ముఖ్యమంత్రులతో కలిసి ఉన్నారు ఇట్స్ లెగసీ దానికి కొత్తగా చెప్పాల్సిన పని లేదు కానీ ఎక్కడా కూడా ఆ అధికారాన్ని చలాయించాలి అనేటువంటి తత్వం ఎక్కడా కూడా మీలో అప్పుడు లేదు ఇప్పుడు లేదు ఎలా సాధ్యమవుతుంది సెల్ఫ్ కంట్రోల్ అసలు మేబీ అవర్ అబ్రింగింగ్ స్కూలింగ్ స్కూల్లో అబ్రింగింగ్ కానీ లేదా పెద్దలు మాకు నేర్పించిన వినయ విధేయతలు కానీ బికాజ్ దిస్ ఇస్ ట్రూ నా గురించే కాదు ఐ థింక్ దే టాక్ అబౌట్ మై బ్రదర్స్ ఆల్సో సేమ్ వే సో వీఆర్ నాట్ వెరీ పవర్ హంగ్రీ యువర్ యువర్ మీడియా షై వీఆర్ నాట్ పవర్ హంగ్రీ దిగిన తర్వాత కొంచెం ఎక్స్పోజ్ అవ్వాలి కాబట్టి ఇప్పుడు ఇన్ని సంవత్సరాలకి ఐ థింక్ నేను ఇందాక చెప్పినట్టు ఇంటర్వ్యూలు కూడా ఇవ్వను ఐ లెట్ ది వర్క్ స్పీక్ ఓకే మోర్ దాన్ మై వర్డ్స్ షై అంటే ఒప్పుకోండి సార్ షై అంటే ఒప్పుకోండి ఎందుకంటే యూఆర్ సో బోల్డ్ ఇట్ ఆల్ మిమ్మల్ని అర్థం చేసుకోవటంలో ఎదుటి వాళ్ళు ఫెయిల్ అవుతారేమో కానీ దీన్ని షై అంటే నేను మాత్రం పొరపాటున కూడా ఒప్పుకోలేదు మీరు కావాలని దూరంగా ఉంటారు పబ్లిసిటీకి అంతే అదే మీడియా షై అని కానీ ఇప్పుడున్న పొజిషన్స్లో మీరు ఎంత పని చేసినా ప్రజలతో ఎంత తిరుగుతున్నా కూడా పబ్లిసిటీ అవసరం కదా రామ్ కుమార్ రెడ్డి గారు వై యు ఆర్ అవే టు ద మీడియా వై యు ఆర్ అవే టు ద పబ్లిసిటీ యాక్షన్ హ్యాస్ టు స్పీక్ మోర్ దెన్ వర్డ్స్ అనేటువంటిది కాకుండా ఇంకేదైనా చెప్పండి నాకు ఐ బిలీవ్ ఇప్పుడు మా తాతగారు ఉండాలి బాలకృష్ణారెడ్డి గారు అని ఫర్ అస్ హీఈస్ ఇన్స్పిరేషన్ ప్రజలకు సేవ్ చేయటంలో సబ్సిక్వెంట్గా ఎడ్యుకేషన్ సిస్టమ్ ద్వారా కాలేజీలు పెట్టి స్కూల్స్ పెట్టి ఫాదర్ యూజ్ ఫౌండర్ కరెస్పాండెంట్ నలుగురికి మేలు చేస్తా ఇప్పుడు ఒక బిజినెస్ లాగా కాకుండా సేవలాగా భావించి చేసి దాని నుంచి రాజకీయాల్లోకి వచ్చారు ఐఎమ్ కటింగ్ ఇట్ షార్ట్ సో యూ కుడ్ హెల్ప్ మోర్ పీపుల్ అన్నట్టు సో అట్ సేమ్ థింగ్ ఈజ్ ఇన్ నస్ ఓకే ఐ సీ దట్ వర్డ్ మాకు ఇక్కడ ఉంది మానవ సేవే మాధవ సేవ అనేది మా తాతగారు పెట్టారు అది న్యాచురల్గా వచ్చింది చిన్నప్పటి నుంచి మాకు అలవాటు అయిపోయింది అది సో ఐ డోంట్ నో అంటే చూసే వాళ్ళకి ఏమైనా ఉందేమో కానీ మాకైతే అధికార దర్పం అనో లేకపోతే పబ్లిసిటీ అనో రాయి మీద రాస్తారు పేర్లు హౌ లాంగ్ విల్ ఇట్ లాస్ట్ ఫైవ్ ఇయర్స్ టెన్ ఇయర్స్ ఫిఫ్టీన్ ఇయర్స్ రాయి పోద్ది బట్ if you look at 30 years back oka vengadigiri ki battalion diskovachu better janadhan reddy gar avun ippudike maatladtharu dan gunchi aa rai ekkada unda anedi dan kosam chodaru ha battalion maatrame kaadu ram kumar reddy gar ra nedrumalli janadhan reddy gar cheyyani de ente sir nellur jilla ki nen ade nellur jilla ki nu vengadigiri constancy ki maatladina appudu so me it is i have seen this kind of thing so rai meeda board kanna చేసిన పని అక్కడ పదిలంగా ఉంటే నువ్వు ప్రజల మనసుల్లో హృదయాల్లో ఉన్నావు అనేది నేను నమ్ముతా ఓకే సో యూ షుడ్ డూ సంథింగ్ విచ్ గెట్స్ ఇన్ టు ద హార్ట్ ఆఫ్ ద పీపుల్ నాట్ సమ్ సంథింగ్ రిటర్న్ ఆన్ ద స్టోన్ అన్నట్టు దిస్ వాట్ ఐ బిలీవ్ ఇన్ అంటే నేను చూశాను కాబట్టి ఇప్పుడు వెన్ ఐ గోరౌండ్ వెంకటగిరి కాన్స్టిట్యున్సీలో నాన్నగారు ఇది ఇది చేశారు అమ్మగారు ఈ రోడ్లు వేశారు ఈ వాటర్ ట్యాంక్ పెట్టారు నేను అక్కడ రాయి కోసం చూడను వాళ్ళ గుండెల్లో ఉండరు వీళ్ళు 
So the work should speak on that is what I believe. And the kind of I I don't need the media. I don't push them. Today's age is media is required. Mm. But I believe more in the work. So maybe that's why I go towards that than uh, giving too many bites and too many interviews. Mm. వెంకటగిరి వైసీపీ సమన్వయకర్తగా వచ్చినప్పుడు మీ మీద ఎలాంటి అంచనాలు లేవు అసలు ఏం మార్పు చేస్తారో కూడా తెలియదు కానీ యూ హ్యావ్ క్లియర్ ద గ్రౌండ్ కంప్లీట్గా చేంజ్ చేశారు అంచనాలు ఏమీ లేకపోవటమే మీ గ్రోత్కి సహకరించింది అనుకోవాలా లేకపోతే వాళ్ళంత బ్లాంక్ మైండ్తో ఉన్నారు కాబట్టి విగ్రస్గా మీరు ముందుకు వెళ్ళి ఈరోజు ప్రజల్లో ఒక సుస్థిర స్థానం సంపాదించుకున్నారని అనుకోవాలా ఏంటి ఆ సక్సెస్ ఫార్ములా వాళ్ళేం బ్లాంక్ మైండ్తో లేరు నా మీద చాలా నెగిటివ్తో ఉన్నారు <laughs> there is a there was a lot of negativity against me etla kopishti kalavudu maatladdu dannam bettadu asalu undadu meer annattu vachadu naal rojulu undi ellipothadu le ane anukunnaru but like i said naaku oka oka pani ichina appudu nenu i am with jagan mohan reddy okay when he gives me a job whatever it is i do 100% to my best of my knowledge and to the best of my abilities i have delivered so far okay ye panaina andulo idi venkatagiri niyojakavarku samanvayakartha ga ichinappudu maa family tho un attachment goes 40 years back ee constancy tho so there is lot of bondage hmm. so one it has made my life easier already father and mother's goodwill undi hmm దాని మీద మేబీ ప్రజలు అనుకున్నంత వ్యతిరేక కాదు ఈయన కూడా నవ్వగలుగుతాడు ఈయన కూడా కలుస్తాడు ఈయన కూడా భుజం చిన్న మీద చేయేస్తాడు అండ్ మోర్ ఇంపార్టెంట్ ఐ థింక్ ఐ వోంట్ సే దే అండర్ ఎస్టిమేటెడ్ మీ బట్ దే డింట్ ఎక్స్పెక్ట్ మీ టు బీ విత్ ద పీపుల్ అండ్ మూవ్ అరౌండ్ విత్ ద పీపుల్ సో మచ్ అంటే ఏదేదో నేనేదో ఏసీలో పుట్టి పెరిగేసి సిటీల్లో ఉండి ఈ కష్టాలు ఎన్ని పడగలుతాడా అనుకున్నారు ఐ థింక్ ఆ నెగిటివిటీ ఉన్నందువల్ల దే హ్యాడ్ డిఫరెంట్ ఒపీనియన్ ఓకే బట్ ఐ ఆమ్ వాజ్ బీయింగ్ మై సెల్ఫ్ ఐ ఐ డిడ్ లైక్ ఐ సెడ్ మా ఫాదర్కి నేను ఎలక్షన్స్ చేసిన ఐ దిస్ ఈస్ యాక్చువల్లీ వెరీ స్మూత్ అండ్ ఈజీ గోయింగ్ వెన్ ఐ డిడ్ క్యాంపెయిన్ ఫర్ మై ఫాదర్ ఇట్ వాజ్ టిల్ టూ ఓ క్లాక్ ఎక్కడెక్కడికో తిరిగేవాడిని మళ్ళీ ఐదు గంటలకి ఆయన లేసేసినప్పటికి నేను అగైన్ ఐస్ ఇంటరాక్ట్ విత్ హెమ్ ఓకే బ్రీఫింగ్ అన్నట్టు మాకు ఉండేది సెవెన్ అసెంబ్లీస్ నాన్ స్టాప్ మా బండిలో తిరుగుతూ ఉండేవాడిని ఏసీ వెహికల్స్ ఉన్నా కూడా ఆ రోజులో ఐ ప్రిఫర్డ్ అ నాన్ ఏసీ వెహికల్ దేర్ ఆర్ డిఫరెంట్ రీజన్స్ బికాస్ ఏసీ అంటే మనం పుట్టుకొని నిద్రపోతామండి ఓకే ఐ హ్యావ్ టు బి అలర్ట్ ఐ సో లోకల్ వెహికల్ ఒకటి పెట్టుకుని నా బండి కాకుండా బికాస్ ఆ డొంకలు రోడ్లు కొత్త కొత్త ఏరియాలు కాబట్టి ఓకే ఇవన్నీ చేసిన సో ఐ డోంట్ ఫైండ్ దిస్ నాకు కష్టం అని అనిపిస్తుంది ఇక్కడ ఇవి చేసేయని సో ఆల్ దీస్ థింగ్స్ ఐ థింక్ హెల్ప్ అండ్ జనం ఆర్ పీపుల్స్ పర్సెప్షన్ హ్యాస్ చేంజ్డ్ వెన్ దే సీన్ మీ బీయింగ్ విత్ దెమ్ బట్ ఐఎమ్ జస్ట్ బీయింగ్ మై సెల్ఫ్ సీఎం గారు అడిగారు ఒకసారి ఐ కెన్ ప్రౌడ్లీ సే నేను రామ్ తిరుగుతున్నావా హౌ యూ వట్ వట్స్ యూఆర్ దిస్ థింగ్ అంటే సార్ నాకు ఒక సాటిస్ఫాక్షన్ ఉంది అన్న ఓకే గడప గడప మన ప్రభుత్వం తిరుగుతున్నప్పుడు ఎందుకు అని అంటే వెన్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు దేర్ హౌస్ అండ్ ఐఎమ్ ఏబుల్ టు క్లియర్ ఇష్యూస్ ఆర్ అడ్రస్ దేర్ ఇష్యూస్ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ అ స్మాల్ థింగ్ ఇట్స్ డన్ ఇమీడియట్లీ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ ఒక హౌస్ ఎందుకు రాలేదు అని అంటే లోకల్ ఇష్యూస్ వల్ల ఆర్ ఒకరికొకరు కోఆర్డినేషన్ లేక ఓకే ఐఎమ్ ఐ వాజ్ ఏబుల్ టు బ్రింగ్ దట్ కోఆర్డినేషన్ అండ్ డూ దేర్ వర్క్ నాచురల్ దేర్ ఇస్ లాట్ ఆఫ్ సాటిస్ఫాక్షన్ ఆ సంతృప్తిని ఇస్తుంది నాకు అని గర్వంగా చెప్పగలిగిన సో వెన్ వెన్ యూ హ్యావ్ దట్ కైండ్ ఆఫ్ ఫీలింగ్ ఐ థింక్ ఐ డూ వన్ ఇన్ ద మార్నింగ్ ఇన్ ద టౌన్ అండ్ దెన్ అగైన్ ఆర్ టూ అవర్స్ అండ్ ఫోర్ అండ్ హాఫ్ ఫైవ్ అవర్స్ ఐ డూ అనదర్ గడప గడప ఇన్ ద రూరల్ ఏరియాస్ లిటరలీ ఎవ్రీ డే బట్ ఐ లైక్ ఇట్ Mm. I am enjoying it and people are receiving me. Mm. So I am being myself. End of the day, I am being myself. Mm. So, I am doing what I am doing and what I am doing and what I am doing and what I am doing. Okay. So, this is a vast difference. 
నిక్కచ్చిగా నిజాయితీగా మాట్లాడుకుంటే రామ్ కుమార్ రెడ్డి గారు అరిటాకులో భోజనం పెట్టేమి ఇవ్వలేదు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు మీకు వెంకటగిరి కాన్స్టిట్యున్సీ ఒక ముళ్ళ కంపెనీ ఇచ్చారని చెప్పుకోవాలి ఎందుకంటే ఆనం రామ్నారాయణ రెడ్డి లాంటి ఒక అసంతృప్త నేత ఉన్నారు దానితో పాటు కొన్ని ప్రాబ్లమ్స్ ఆయన పెంచినవి పోషించినవి కావచ్చు మరికొన్ని వ్యవస్థాగతంగా సంస్థాగతంగా ఉన్నవి కావచ్చు ఇంత హెడాక్ మధ్యలో ఈ వెంకటగిరి సమన్వయకర్తగా రావటం అనేటువంటిది అనుకున్నంత ఈజీ కాదు చాలా హెడాక్గా ఉంటుంది అనమాట కొన్ని ట్యాబ్లెట్లు వేసుకున్నా కూడా తగినంత హెడాక్ అది ఛాలెంజ్గా తీసుకున్నారా లేకపోతే ఇది నన్ను నేను నిరూపించుకునేటువంటి పారామీటర్ అనుకున్నారా లైక్ ఎస్ ఎట్ ఫస్ట్ ఒక పని అప్పు చెప్పినప్పుడు ఐ లైక్ టు గివ్ ఇట్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఎప్పుడైతే వెంకటగిరి అన్నారు ఇన్ఫ్యాక్ట్ దట్ ఈస్ అవర్ బేస్ ఫార్టీ ఇయర్స్ మేము ఉన్నది నా సొంత ఇల్లు ఉంది నా ఓట్ అక్కడే సో ఐ డింట్ ఫీల్ అవుట్ ఆఫ్ ప్లేస్ నెంబర్ వన్ నెంబర్ టూ ఎస్ జనానికి ప్రజలకి వెంకటగిరి ప్రజలకి నష్టం కలిగించాడు అభివృద్ధికి అవరోధాలు కల్పించాడు అది ఒకటే అధిగమించాలా అది జనం కూడా రియలైజ్ అయ్యారు సో ఇన్ అ షార్ట్ స్పాన్ ఆఫ్ టైం వాళ్ళకి దగ్గర అవ్వాలా వీలైనంత మంచి పనులు చేయాలా అభివృద్ధి చేయాలా సో ఆ దృక్పథంతో ముందరికి పోయిన పాజిటివ్ మైండ్ సెట్తో పోయినప్పుడు ఉన్నాయి ఈ నెగిటివిటీస్ అన్నీ కూడా పక్కకు వైదొలిగిన నేను అనుకుంటుంటా ఆయన చేసిన నెగిటివిటీస్ ఉన్నాయి అబద్ధాలు చెప్పడాలు మనుషుల్ని మబ్బి పెట్టడం మోసం చేయటం ఆల్తూర్ ప్రా ప్రాజెక్ట్ ఉంది ఆల్తూర్ ప్రాడక్ట్ రిజర్వ్ అయ్యారు ఈ ఫోర్ ఇయర్స్లో అయిపోయి ఉండేది అవును కానీ అది జరగకుండా జరగనీయకుండా అడ్డుకట్టేసి ముందుకు పోనీయకుండా అసలు పాపం రైతులు మొ మొరబెట్టుకున్నారు మొత్తుకున్నారు అలౌ చేయని సార్ మమ్మల్ని మాకు మాకు ఉపయోగపడుతుంది అని అంటే ఒక్కోల సో ఇలాంటివి అధిగమించడం అనే దానికన్నా సీఎం గారు గుర్తించి ఈయన పక్కన పెట్టడం బెటర్ అని చెప్పేసి పక్కన పెట్టేసి నాకు ఆ బాధ్యత అప్పు చెప్పారు దట్ ఇస్ వాట్ ఐ ఫీల్ సో గ్రూపులు తయారు చేశాడు అందరినీ అక్కడ చేర్చుకుంటుండా టైం పడుతుంది కొంచెం ఐ వాజ్ నాట్ ఇన్ హరి ఓవర్ నైట్ అందరూ వచ్చేస్తారని నేను అనుకోను ఇంకా డిస్క్రంటెడ్ ఎలిమెంట్స్ ఎవరైనా ఉన్నా కూడా ఐఎమ్ గివింగ్ దెమ్ టైం ఓకే దే విల్ రియలైజ్ అండ్ కమ్ ఓవర్ అన్నట్టు ఐ థింక్ ఎవెన్చువల్లీ దట్స్ వాట్ విల్ హ్యాపెన్ నో వన్ విల్ స్టే అవే ఫ్రమ్ ద పార్టీ ఆర్ అవే ఫ్రమ్ జగన్మోహన్ రెడ్డి వెంకటగిరి నియోజకవర్గానికి సంబంధించి వైసీపీలో కొంతమంది నేతలు మిమ్మల్ని పెలివేసినట్టు ప్రవర్తిస్తున్నారు మీతో కలిసి నడవటానికి కాస్త వెనకాడుతున్నారు ఇదంతా ఆనం గారి ఫీడ్బ్యాక్ అనేటువంటి ఫీడ్బ్యాక్ నాకుంది ఈజ్ ఇట్ రైట్ కొందరితో చేస్తున్నాడు దానిలో నిజం ఇప్పటికి నెల్లూరులో కూర్చొని ఫోన్లు చేస్తూ ఉంటాడు రాత్రి బాళ్ళు ఆయన ప్రయత్నాలు ఆయన చేస్తారు కానీ మీరు నోటీస్ చేస్తే లోకేష్ యువగలం అనే ఈవినింగ్ వాక్లో చాలా ప్రయత్నాలు చేశాడు ఓకే ఎలక్టెడ్ రిప్రజెంటేటివ్స్ని ఆయనతో ఉన్న వాళ్ళని తీసుకుపోవాలని ఏ నియోజకవర్గంలో స్పెండ్ చేయనంత సమయం ఏడు రోజులు వెంకటగిరిలో ఉన్నాడు అవును మేము లెక్కేస్తే ఆరు మంది చేరారు అంటే ఈయన తీసుకు కొంచెం ఒక సుమారైన వ్యక్తుల్ని వ్యక్తి ఇంపాక్ట్ చూపించగలిగే వ్యక్తులు ఇంపాక్ట్ చూపించే వాళ్ళు కూడా కాదు ఓకే ఈయన పొజిషన్ ఇచ్చాడు ఒక బోర్డులో ఒక ముగ్గురు టెంపుల్ చైర్మన్గా ఒకరిని పెట్టారు అగేన్స్ ద విషస్ ఆఫ్ ద పీపుల్ ఒక సర్పంచ్ ఆ అమ్మాయి పాప మూడో రోజే మళ్ళా సార్ సార్ ఏదో తప్పై మాకు మాయ మాటలు చెప్పి తీసుకుపోయాడు నేను వదిలిపోయే దానికి ఆమె తిరిగి వచ్చింది ఆల్రెడీ తెలుగుదేశంలో ఉన్న ఒక వ్యక్తి బై డిఫాల్ట్ ఈయన ఉన్నాడని ఉన్నాడు తర్వాత అటుపోయాడు సో మొత్తం కలిపితే ఆరు మంది ప్రతిరోజు ఫోన్లు ప్రతి రాత్రి ఫోన్లు కొందరు విధి లేక నెల్లూరుకి ఇంటికి కూడిపోయారు మాకు తెలుసు కానీ ఈయనతో ఆ రెండో అడుగు వేసి తెలుగుదేశం సైడ్ పోవడానికి నిరాకరించారు సో దే ఆర్ దే ఆర్ రియలైజింగ్ దే ఆర్ రియలైజింగ్ అండ్ దే ఆర్ గోయింగ్ టు స్టే బ్యాక్ మేబీ నౌ దే ఆర్ నాట్ సో యాక్టివ్ దే విల్ బికమ్ మోర్ యాక్టివ్ కమింగ్ డేస్లో డెఫినెట్లీ దే విల్ ఫాలో ఇన్ లైన్ అండ్ దే బికమ్ మోర్ యాక్టివ్ ఏ కాన్స్టిట్యున్సీ మీద పెట్టినటువంటి శ్రద్ధ నారా లోకేష్ వెంకటగిరి నియోజకవర్గం మీద పెట్టినట్టుగా ఉంది ఇందాక మీరు చెప్పినట్లుగానే ఏడు రోజులు పాదయాత్ర చేయడంతో పాటు కొంతమంది జాయినింగ్స్ని కూడా చేసుకోవడానికి వెళ్ళారు అనమాట అంటే ఆయన ఫార్ములా గ్రౌండ్ లెవెల్లో చూస్తే వర్కౌట్ కాలేదనే చెప్పాలి 
ఇప్పుడు ఆయన ఏదో కొత్తగా నేను ఎర్ర బుక్లో నోట్ చేసుకుంటున్నాను రేపు నేను అధికారంలోకి వస్తే ఇదంతా కూడా చేస్తానని చెప్పి అంటూ ఉన్నారు వెంకటగిరి నియోజకవర్గం ఆ ఎర్ర బుక్లో స్థానం సంపాదించుకుంటుంది అనేటువంటి భయం మీకు లేదా ఆయన ఐ థింక్ ఆయన బెదిరింపులు అవన్నీ గవర్నమెంట్ అఫీషియల్స్ మీద పోలీస్ వ్యవస్థ మీద వాళ్ళు మేము రేపు వస్తున్నాం కాబట్టి మీరు మాకు సపోర్ట్ చేయండి అని ఆ ఎర్ర బుక్లో పేర్లు రాసుకుంటాను అన్నాడు పార్టీ క్యాడర్ అనేది ఎప్పుడూ ఉంటుంది సో రైట్ ఫ్రమ్ టాప్ టు బాటం ఇంకా అందరూ ఎర్ర బుక్లో ఉండాలా ఎవరిని మిన మినహాయింపు ఎవరికి ఉండదు ఒకవేళ రాయాలనుకుంటే కానీ మీరు అన్నట్టు ఎక్కువ వెంకటగిరి మీద శ్రద్ధ పెట్టాడంటే టీజర్ ఆ పార్టీ కడపలో రిలీజ్ చేసింది ట్రైలర్ సామాజిక వర్గం వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ తరఫున ఉన్నది వాళ్ళలోనే బీటలు వారుతుంది అక్కడి నుంచే వలసలు ఎక్కువైపోయినాయి రేపు ఇది మునిగిపోయే పడవ అన్నట్టు కడపలో ట్రైలర్ రిలీజ్ చేశారు ఎందుకంటే నెల్లూరులో మాకు ముగ్గురు ఎమ్మెల్యేలు వచ్చేసారు ఓకే ఇంకా ఇది ఈ వరద ఈ ప్రవాహం కంటిన్యూస్గా ఉండబోతుంది అని అక్కడ ట్రైలర్ వదిలి సినిమా ఇక్కడ చూపించాలనుకున్నారు నెల్లూరు జిల్లాలో ఓకే నెల్లూరు జిల్లాలో మొట్టమొదటి ఆ ముగ్గురులో ఉండేది వెంకటగిరి నియోజకవర్గం అందుకని వెంకటగిరి చాలా హైప్ చేయాలనుకున్నారు ఎక్కువ రోజు అలాట్ చేసింది కానీ ఎక్కువ హైప్ క్రియేట్ చేస్తామనుకుంది సీనియర్ నాయకుడు నెల్లూరు జిల్లా మొత్తం శాసించగలిగేవాడు నేను ఎంతో ఉమ్మడి రాష్ట్రానికి మాజీ మంత్రి అని చెప్పుకునే వ్యక్తి ఆయన ఎంతో చేస్తాడు అంటే ఆయన ఆ విధంగా నమ్మబలికాడు ఎట్లయితే ప్రజలను మబ్బి పెట్టాడు ఆ పార్టీని కూడా అట్లే మబ్బి పెట్టి మాయ మాటలు చెప్పి ఫైనల్గా వచ్చేటప్పటికి ఏమి డెలివరీ చేయలేకపోయాడు అది కుప్పగోలింది నారా లోకేష్ పాదయాత్ర నెల్లూరు జిల్లాలోకి వచ్చిన తర్వాత ఆనం చాలా గ్రాండ్గా టీడీపీలోకి వెళ్ళిపోతారు పార్టీ కండువ కప్పుకుంటారు వెంటనే సీట్ అనౌన్స్ చేస్తారని చెప్పి అందరూ అనుకున్నారు ఆయన లోకేష్తో నడిచిన మాట వాస్తవమే కానీ రామ్ కుమార్ రెడ్డి గారు పార్టీ కండువ కప్పుకోలేదు అసలు ఆయన టీడీపీలో ఉన్నారో లేదో అర్థం కావట్లేదు రేపు వెంకటగిరి నుంచి ఆయన టీడీపీ తరఫున కంటెస్ట్ చేస్తారో లేదో కూడా స్టిల్ నవ్ వీ హ్యావ్ నో క్లారిటీ ఇది స్పెషల్ స్ట్రాటజీ అనుకోవాలా దీన్ని అదే స్ట్రాటజీ అనుకుంటే దాన్ని ఫేస్ చేసే మీ స్ట్రాటజీ ఏంటి ఒకటి ఆయన వెంకటగిరికి రాడు ఓకే రెండు అంటే చాలా స్పష్టంగా కనబడింది ఆ పార్టీ వాళ్ళు ఆత్మకూరులో రామ్ నారాయణ రెడ్డి ఇన్ఛార్జ్గా పెట్టడం జరిగింది మిగతా వాళ్ళు ఫాలో ఫాలో ఇన్ లైన్ అనేది చాలా క్లియర్గా చెప్పారు ఓకే అట్లే ఎక్కడ క్లారిటీ ఉందో వాళ్ళకి అక్కడ ఆ ఇన్ఛార్జీలకి ఒప్పు చెప్పారు రూరల్లో శ్రీధర్ రెడ్డికి కానీ టౌన్లో నారాయణ గారు కానీ సోమిరెడ్డి సర్వేపల్లిలో కానీ అంటే వాళ్ళు ఈ వీళ్ళు మా క్యాండిడేట్స్ అని చెప్పకనే చెప్పారు ఎక్కడైనా డౌట్ ఉంటే అది వాళ్ళ పార్టీ వాళ్ళ ఇష్యూస్ కానీ ఆత్మకూరులో ఇన్ఛార్జ్గా పెట్టింది ఇన్నే ఓకే సో అక్కడ క్లారిటీగా వాళ్ళు చెప్పేశారు దిస్ ఈజ్ అవర్ క్యాండిడేట్ అని ఆత్మకూరికి ఆత్మకూరికి అందుకని అసలు వెంకటగిరికి ఆయనకు సంబంధం లేదు ఆయన వచ్చేది లేదు తిరిగి ఇక్కడ ఆలోచన లేదు కానీ ఫీలర్స్ మెసేజ్లు రూమర్స్ స్ప్రెడ్ అవుతూ ఉండే ఎందుకు అని అంటే ఎవరు లేకపోతే నేను జిల్లా మొత్తాన్ని పెత్తనం చేస్తానని చెప్తా ఉన్నప్పుడు మొన్న పాదయాత్రలోనే ఆరు మందితోనే సరిపెట్టాల్సినప్పుడు ఆరు మంది అన్నా ఉంటారా లేదా అన్నట్టు నేను వెంకటగిరికే వస్తున్నాను నేను అక్కడి నుంచే కంటెస్ట్ చేస్తాను మీరు నాతో ఉండండి అని బతిమలు పట్టుకుంటా ఉండాడు మాకు న్యూస్లు వస్తూ ఉంటాయి ఓకే ఫోన్లు వస్తూ ఉంటాయి మొన్న ఈ మధ్య ఒక చిన్న అలక సహజం ఉంటాయి పార్టీలో అంటే ఏదో ఒక పని అడుగుతాడు జరగలేదు అలిగాడు వెంటనే ఆయన దగ్గర నుంచి ఫోన్ మీరు ఇన్ని నెల్లూరు ఇంటికి రండి అని సో ఆ ప్రయత్నాలు చేస్తూనే ఉండాడు డిస్టర్బ్ చేయడానికి ఆ విధమైన చేస్తూనే ఉండాడు చక్రం తిప్పాలా అన్నట్టు కానీ నాకు అర్థమైంది ఏంటంటే నెల్లూరు జిల్లాలో ప్రతి ఒక్కరు ప్రతి ఒక్కరికి తెలుసు తెలుగుదేశం కూడా ఇంకా నమ్మటం మానేశారు ఇప్పుడు ఆయన కూడా చాలా స్పష్టంగా ఆత్మకూరులో నిలబడి గెలవటం కల్లా జరగని పని ఓకే అని నిర్ధారణకు వచ్చేసారు ఆత్మకూరులోనే గెలవనప్పుడు ఇంకా వెంకటగిరి వైపు కన్నెత్తు కూడా చూడలేడు 
ఆ అలిగిన నేత ఎవరో నాకైతే తెలియదు తెలుసుకోవాల్సిన అవసరం కూడా ఇప్పుడు లేదనిపిస్తోంది రామ్ కుమార్ రెడ్డి గారు కానీ ఆ అలకిక కారణం ఖచ్చితంగా మీరే అయ్యి ఉంటారని నేను చెప్పగలను ఎందుకో చెప్తాను ఇది మీ మీద ఉన్నటువంటి కంప్లైంట్ పని అయితే అవుతుందని చెప్తారు పని కాకపోతే కాదు అని ముహం మీదే చెప్పేస్తారు ఇంత ఫ్రాంక్నెస్ అవసరం అంటారా పాలిటిక్స్లో అసలు సస్టైన్ అవ్వగలరా ఇంత ఫ్రాంక్నెస్ తోటి మీరు మేబీ ఫైవ్ టు చేంజ్ చేంజ్ అంటే సాధారణంగా పొలిటీషియన్స్ అంటే రామ్ కుమార్ రెడ్డి గారు మంది ఉండాలి మార్బలం ఉండాలి మన పక్కన మనం పోతుంటే ఒక క్యాన్వాయ్ ఉండాలి అనేటువంటిది ఉంటుంది బట్ యుఆర్ గోయింగ్ ఇన్ అ సింపుల్ వే గడప గడపకి మీరు విగ్రస్గా తిరుగుతున్నారు మీరు ప్రజలతో మమేకమవుతున్నారు ఎక్కడికి వెళ్ళినా కూడా సాదా సీదాగా వెళ్తున్నారు ఒక పొలిటీషియన్ అని చెప్పి అనుకోరు ఇంకా చెప్పాలంటే నేదురుమల్లి జనార్దన్ రెడ్డి గారు రాజలక్ష్మి గారు అబ్బాయి అంటే కూడా ఎవరు నమ్మనటువంటి పొజిషన్ ఇంత సింప్లిసిటీ ఇంత నిరాడంబరత పబ్లిసిటీకి దూరంగా ఇంత ఫ్రాంక్నెస్ పాలిటిక్స్లో ఎలా సాధ్యం అసలు రేపు సక్సెస్ అయితే ఇది కూడా వర్కౌట్ అవుద్దా అని మీరు కూడా అంటారేమో హోప్ అందరూ ఒకే బాటలో నడవాలనే ఉంది పీపుల్ ఆర్ డిఫరెంట్ బట్ నేను చాలా క్లియర్గా నా నా ఒకరిద్దరికి చెప్పానుకుంటా ఒక రెండు సందర్భాల్లో అన్నా నా వ్యక్తిత్వాన్ని నేను చంపుకోను ఐఎమ్ వెరీ క్లియర్ దిస్ ఈజ్ మీ దిస్ హౌ ఐల్ బీ యూ లైక్ మీ వెల్ అండ్ గుడ్ ఇదే మీకు ప్లస్ ఇదే మీకు మైనస్ కూడా అవి కూడా ప్రతి ఒక్కరికి ఉంటుంది అవును ప్రతి ఒక్కరికి ఉంటుంది సేమ్ థింగ్ బలం బలహీనత రెండు ఒకటే ఉంటాయి ఇప్పుడు కూడా సో ఇట్ డిపెండ్స్ ఆన్ హౌ యూ యూటిలైజ్ అడ్వైజ్ ప్రకారం మేబీ నో ఐఎమ్ ఎక్కువ మనతో కలుస్తుండా ఇదివరకు లేదు న్యాచురల్ కలిసి వాళ్ళు విషయాలు తెలుసుకున్నప్పుడు నీలో ఉన్న కోపం కూడా తగ్గిపోద్ది యువర్ లిటిల్ మోర్ ఇప్పుడు ఆ మీడియా షై అనేది అది ఇంకా వదలాల్సి వస్తుంది పోన్ పోను చేయగలని చెప్తాము చేయలేనిది లోపల పెట్టుకుంటానేమో నాకు తెలిసి మీకు కోపం తక్కువే కాకపోతే ముక్కు సూటిగా మాట్లాడేస్తారు కాబట్టి దాన్ని ఎదుటి వాళ్ళు కోపం అనుకుంటుంటారేమో అందుకోసం మీ సొంత పార్టీ నేతలే కాస్త అప్పుడప్పుడు అలకపానుకులు ఎక్కుతూ ఉంటారు ఎక్కుతూ ఉంటారు ఎక్కుతారు మళ్ళీ రెండు రోజుల తర్వాత వాళ్ళే అర్థం చేసుకుని మళ్ళీ తిరిగి వస్తారు ఈ సంగతి తెలిసిందే కదా అన్నట్టు మళ్ళీ తిరిగి వస్తారు పార్టీ పార్సల్ అంటే నేను ఎక్కడైతే ఇట్ట కొంచెం డిస్టర్బెన్స్ ఉంది అనగానే వెంటనే ఫోన్ వస్తుందో ఆ సందర్భంలో అది చెప్పాల్సి వచ్చింది ఆయన ప్రయత్నాలు ఆ విధంగా ఉండాయి ఓకే సో ఫైనల్గా ఇంకా జోష్యం చెప్పాలంటే ఆయన ఎక్కడా నిలబడలేడు ఎక్కడా కంటెస్ట్ చేయలేడు అయిపోయింది కరపెత్తనం చేస్తాను జిల్లా మీద అని చెప్పటమే కానీ నేను ఆన్ రికార్డ్ ఐ విల్ గో అండ్ సే ఈ కెన్ నాట్ కంటెస్ట్ అండ్ విన్ ఇన్ ఎనీ ఆఫ్ ది అసెంబ్లీ కాన్స్టిట్యున్సీస్ ఇన్ నెల్లూరు జిల్లాలో ఆనంద్ రమణ రెడ్డి గారు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ గెలిచే ప్రసక్తే లేదు అందుకని అది కూడా ఆయన తెలుసు కాబట్టి అసలు నిలబడు నిలబడి కూడా నిలబడ్డు అష్ట దిగ్బంధనం ఏమైనా చేశారా ఎవరు ఆయన చేసుకున్నది ఓకే ఇప్పుడు ఆయన పార్టీ మారాడు ఇప్పుడు మీరు అన్నట్టు ఇంకా కండువా కప్పుకోలేదు వేరే వాళ్ళకి అనౌన్స్మెంట్ జరిగింది తర్వాత వచ్చిన వాళ్ళకి ఈయనకి ఇంకా కండువా కప్పలేదు ఛార్జ్ తీసుకోలేదు కానీ యువగళంలో ఛార్జ్ తీసుకున్నాడు ఆత్మకూరులో పెత్తనం అయిందే మరి ఈరోజు ఎందుకు పోవటం లేదు అక్కడ సీన్ బాగాలేదు కానీ ఆయన వర్షన్ మాత్రం మీదంతా ఓవర్ కాన్ఫిడెన్స్ మిమ్మల్ని బాతు బచ్చ అనేటువంటి ఒక వర్డ్ యూజ్ చేసి మిమ్మల్ని డిగ్రేడ్ చేసే విధంగా మాట్లాడారు నిజంగా మీద ఓవర్ కాన్ఫిడెన్సా లేకపోతే ఆనం రామ్ నారాయణ రెడ్డి గారు చాలా తక్కువ అంచనా వేస్తున్నారా ఆ పదం అర్థం ఆయనకే తెలుసు నన్ను వాడి నేను కూడా ఒక సందర్భంలో చెప్పిన ఆయనకున్న వయసుకి ఆయనకున్న అనుభవానికి ఆయన చదివిన చదువులకి ఎదుటోళ్ళని ఈ విధంగా మాట్లాడచ్చా లేదా అనేది కొంచెం ఆలోచించి ఉండాలా దానికి అర్థం కూడా ఆయనే చెప్పుకొని వచ్చాడు అలాంటి సంస్కారం నాకు లేదని దానికి కూడా నిన్నటికి నిన్న మీకు తెలుసో లేదో చాలా మందికి తెలియనటువంటి విషయం ఏంటంటే రామ్ కుమార్ రెడ్డి గారు ఆనం రామ్ నారాయణ రెడ్డి గారు మిమ్మల్ని వెంకటగిరి రాజా గారిని చాలా హ్యుమిలియేట్ చేశారు చాలా ఘోరాతి ఘోరంగా దారుణాతి దారుణంగా అవమానించారు అది మీరు తీసుకోకపోయి ఉండొచ్చు కానీ మిమ్మల్ని నమ్ముకున్నటువంటి వారు మీ సన్నిహితులు మాత్రం తీసుకున్నారు ఇప్పుడు మీరు చెప్తున్నట్లుగానే పెంచలకోన నరసింహస్వామి టెంపుల్కి మీరు వెళితే 
ఈవోకి కాల్ చేసి బ్లాక్మెయిలింగ్ పద్ధతి చేసి వెళ్ళిపోమని చెప్పటము మీకు సరైన దర్శనం లేకుండా చేసి చేయకుండా చేయటము రెండవ థింగ్ మీరిందాక చెప్పినటువంటి పోలేరమ్మ జాతరకి సంబంధించి రాజావారిని ఆపివేయటము మీకు కూడా సరైనటువంటి అవసరం ఇంత హ్యుమిలియేషన్ అవసరం అంటారా ఏమీ లేనటువంటి వాళ్లే ఈరోజు చిన్న మాట అంటే తట్టుకోలేకుండా ఎగిరెగిరి పడుతున్నటువంటి ఈ రోజుల్లో ఇంత పొలిటికల్ ట్రాక్ రికార్డు ఉండి ఇంత లెగసీ ఉండి ఎందుకని మీరు అంత కంట్రోల్ చేసుకోవాల్సి వచ్చింది డే టు డే ఇంట్రాక్షన్ మాకు లేదు గెలిపించిన తర్వాత నా పని నేను చూసుకుంటా ఉండే ఓకే ఆయన మెంటాలిటీ నాకు తెలుసు కాబట్టి ఎటువంటి పని కానీ ఇంట్రాక్షన్ కానీ లేకుండా దూరంగా ఉన్నాం రాజా వాళ్ళు అక్కడే ఉంటారు కాబట్టి ఏదో వాడికి వచ్చిన ఆబ్లిగేషన్తో మాట్లాడినప్పుడు ఎస్పెషల్లీ పోలేరమ్మ దానికి సంబంధించినప్పుడు కనీస ధర్మం అసలు ఇంట్రాక్షన్ అవటం కానీ వాళ్ళు మాట విలువ ఇవ్వకుండా వారిని మాత్రం అవమానించారు వాళ్ళు బయటపడకుండా మనసులో పెట్టుకున్నారు బాధపడ్డారు నా దాన్ని నాకు వచ్చేటప్పటికి నాకు ఇంట్రాక్షన్ నేను పెట్టుకోవాలి నాకు ఆయన మనస్తత్వం తెలుసు కాబట్టి ఓకే యూజ్ అండ్ త్రో అనేది అర్థమైంది నాకు ముందు నుంచి తెలుసు బట్ మా పార్టీ అధినేత పొయ్యి పనిచేయండి గెలిపించండి అన్నారు కాబట్టి మా వంతు మేము చేసాం ఓకే ఆ రోజు కూడా మాకున్న అనుచన గ్రహం అంతా కూడా రాజా గారి దగ్గర అప్పు చెప్పేసి అందరు కలిసి పనిచేయండి ఆయన విజయానికి అన్నాం కానీ ఈయనకు అప్పు చెప్పి నాకు తెలుసు ఆయన సంగతి పెంచుల కోన దగ్గరికి వచ్చినప్పుడు నాకు ఒక బోర్డు అనేది కొత్తగా క్రియేట్ చేసి దాన్ని చైర్మన్ చేసి క్యాబినెట్ ర్యాంక్ స్టేటస్ ఇచ్చారు సీఎం గారు దట్ యాక్చువల్లీ ఈజ్ హయ్యర్ దాన్ అన్ ఎమ్మెల్యే పోస్ట్ ఎగ్జాక్ట్లీ ఈవోని బ్లాక్మెయిల్ చేయనక్కర్లే ఈవోకి ఇన్స్ట్రక్షన్ ఇచ్చాడు ఆయన ఎందుకంటే లోకల్గా ఉండేప్పుడు న్యాచురల్లీ వాళ్ళు ఎమ్మెల్యే మాట ఇన్ఛార్జ్ మాట కానీ వింటారు ఆయన వేసిన అధికారి కాబట్టి నేను వస్తున్నప్పుడు అఫీషియల్గా ఇన్ఫర్మేషన్ ఇచ్చిన ఆయన ఉండకూడదు అని చెప్పి ఆదేశాలు ఇవ్వటం ఆ టైంకి ఆయన వెళ్ళిపోవటం ఈ డెన్ గో టు ద ఎక్స్టెంట్ ఆఫ్ క్లోజింగ్ ద టెంపుల్ అంత చేయాల సో నాకు కూడా నేను పెద్ద ఆర్భాటాలు కోరుకునేవాడిని కాదు కాబట్టి నా వరకు నేను పోయేసి నా దర్శనం చేసుకున్నాను అఫీషియల్గా అటెండర్ వచ్చాడు నేనేం బాధపడల ఎందుకంటే నేను పోయింది దర్శనం కోసం ఓకే స్వామి దర్శనం అయింది అదైతే ఎవరు ఆపలేరు అది చేసుకున్నా ఐ వాజ్ హ్యాపీ బట్ ఇష్యూ వాజ్ రేజ్డ్ విత్ ద కలెక్టర్ దానివల్ల చెప్తారు సునకానందం అంటారు మరి ఆయనకి ఏం వచ్చిందో ఆ సునకానందం అంటారా ఏంటో కానీ నాకు అయిపోయింది నాచురల్లీ ప్రెస్ అడిగినప్పుడు నాకేమి నెగిటివ్ ఫీలింగ్స్ కానీ బాధ కానీ లేదని చెప్పిన తర్వాత జిల్లా అధ్యక్షుని అయిన తిరుపతి జిల్లా అధ్యక్ష పదవి ఇచ్చినప్పుడు మళ్ళీ రెండోసారి పోయిన ఈసారి సేమ్ కలెక్టర్ వాజ్ దేర్ రామ్ గారు కొంచెసారి తప్పైంది మా ఎందుకంటే అఫీషియల్గా దే ఆర్ హెల్డ్ రెస్పాన్సిబుల్ ఓకే తప్పైంది కాబట్టి ఈసారి స్ట్రిక్ట్ ఇన్స్ట్రక్షన్ ఇస్తామని చెప్పి ఇది సేమ్ యూఓ వాజ్ దేర్ ఓకే ఆయనకి మళ్ళా ఇన్స్ట్రక్షన్ ఇచ్చారు మార్నింగ్ వరకు ఉన్నాడు బట్ మాకు వచ్చిన న్యూస్ ఏంటంటే కంటిన్యూస్ ఫోన్ కాల్స్తో ఆయన మళ్ళీ అక్కడికి వెళ్ళిపోవాల్సి వచ్చింది ఓకే వెళ్ళిపోయాడు అగైన్ ఐ డెంట్ ఫీల్ బ్యాడ్ స్వామిని దర్శనం చేసుకున్నా వచ్చిన రెండు నెలల్లో వెంకటగిరి నియోజకవర్గ సమన్వయకర్తగా సీఎం గారు నాకు బాధ్యత తప్ప చెప్పారు ఈసారి పోల మాకు అక్కడ మేము చెప్తా ఉంటాం ఆయన నన్ను అవమానించాడు అనుకుంటాడు కానీ ప్రతిసారి నేను గుడికి పోయి వచ్చినప్పుడు ఒక కొత్త పదవి వస్తూ ఉండింది ఓకే ఇప్పుడు మళ్ళా మూడోసారి కానీ పోయానంటే ఇంకా ఎన్ని పదవులు అక్కడే కొంచెం దిష్టి తగులుతుందని చెప్పేసి కొంచెం నన్ను నేనే నియంత్రించుకున్నా ఆ సందర్భంగా నిన్న ఫ్రెష్ న్యూస్ నిన్నటికి నిన్న గుడికి వస్తానని చెప్పి ఇన్ఫర్మేషన్ ఇస్తే ఇప్పుడు నేను అపాయింట్ చేసిన ఇవో ఉండాడు అవును ఫోన్ చేసి అడిగారు సార్ ఇటు వస్తా అన్నారంటే ఆలయ మర్యాదలతో దర్శనం కల్పించండి అని చెప్పిన నాకు ఇది అర్థం కాలేదు రామ్ కుమార్ రెడ్డి గారు ఇప్పుడు నన్ను ఎవరన్నా నా గురించే మాట్లాడుకుందాం నన్ను ఎవరన్నా అవమానించారు అంటే వాళ్ళకి వడ్డీతో సహా ఇవ్వాలని అనుకుంటాను 
ఇంత పెద్ద పొజిషన్లో ఉన్నటువంటి మీరు మిమ్మల్ని అంత స్థాయిలో అవమానిస్తే అంతకంతకు పగ తీర్చుకోవాలనుకుంటారు ఎవరైనా కూడా కానీ మీరు మాత్రం ఆలయ మర్యాదలతో ఆయన తీసుకుని ఇవ్వాల్సిన దానికన్నా కూడా ఎక్కువ గౌరవం ఇచ్చి పంపించండి అని చెప్పటం మాత్రం కాకుండా అలాగే తూచా తప్పకుండా చేశారు ఏంటిది చదువు సంస్కారం టూ వర్డ్స్ దానికన్నా మించి ఏం చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు చదువు సంస్కారం ఐ థింక్ పీపుల్ విల్ అండర్స్టాండ్ అంటే నాకు నేను గొప్ప చెప్పుకోవటం కాదు నన్ను అవమానించాలని ఆయన ప్రయత్నం చేశాడు ఓకే నేను అవమానపడ్డాను లేదా వేరే విషయం నన్ను అవమానించాలని ఆయన చేశాడు నేను నేను కూడా ఆ విధంగా చేసేప్పుడు ఆయనకి నాకు తేడా ఏముంది నేను ఆ విధంగా చూస్తా అప్పుడు ఆయనకి నాకు తేడా ఏముంది సో దిస్ ఈజ్ రామ్ కుమార్ దట్ ఈజ్ రామ్ నారాయణ పత్రకా జవాబ్ బుల్లెట్సే దేంగి అని చెప్పి ఉర్దూలో ఒక సామెత ఉంటుంది అవతలి వాడు అవమానాన్ని విద్వేషాన్ని కక్కుతుంటే మీరు ప్రేమనిస్తున్నారు ఈ ప్రేమతో శత్రువుల హృదయాలు గెలుచుకోగలము మార్చగలమైనటువంటి నమ్మకం మీకుందా ఆయన మనసు గెలవాలని నాకు ఎప్పుడూ లేదు ఆయనలాగా సేమ్ సేమ్ స్టైల్లో పోకూడదు అనేది మాత్రం ఉంటుంది నేను ఇప్పుడు చెప్పినట్టు అప్పుడు ఆయనకి నాకు తేడా ఉండదు ఎగ్జాక్ట్లీ నువ్వు ఉంది కదా మన సినిమాల్లో కూడా ఎవరు చేసినా కూడా ఒక రోజ్ ఇవ్వండి తగ్గించండి మారాలని నేనేం కోరుకోవటంలా మారినా మారకపోయినా నాకేమి డిఫరెన్స్ రాదు ప్రజలు చూస్తున్నారు ప్రజల దగ్గర మాత్రం నేను డెఫినెట్గా ఎండగడతా అక్కడ నేను ఎక్కడ వెనకాడను నేను మొత్తం చిట్టాతో సహా ఏమేమి తప్పులు చేశాడు ఎట్లా చేశాడు ఏ విధంగా కోడగట్టాడు ఏ విధంగా మబ్బి పెట్టాడు అనేది చాలా స్పష్టంగా అక్కడ ఆ సమయం వచ్చినప్పుడు ఆ అవసరం వచ్చినప్పుడు మొత్తం చిట్ట నేనే వెనక ఆడటం లేదే మంచితనంతో పోవటం అక్కడ అక్కడ మీరు వెనక తగ్గట్లేదు ఒప్పుకుంటాను నేను ఫుట్బాల్ ఆడుతున్నారు మీ భాషలో చెప్పాలంటే ఫుట్బాల్ ఆడిస్తున్నారు ఐమ్ గుడ్ ఫుట్బాల్ ప్లేయర్ అని కూడా చెప్తుంటా నిన్న కూడా చెప్పాను అందుకే మీ వర్డ్స్ లో చెప్పాను సార్ ఐ హావ్ రికార్డ్ ఆల్సో స్కూల్ లో ఐ హావ్ నాట్ లాస్ట్ అగైన్ ఓ దట్స్ ఎ రికార్డ్ 2018 సెప్టెంబర్ లో మీరు వైసీపీ కండువా కప్పుకున్నారు ఐమ్ రైట్ సార్ కానీ కప్పుకుంది మాత్రము విశాఖ జిల్లా పెందుర్తిలో పాదయాత్రలో యో మీరు ఎక్కువ ఉంది మొత్తము మీ మీ ప్రాబల్యం ఎక్కువగా ఉంది మొత్తం నెల్లూరు జిల్లాలో ఏంటి సార్ వైజాగ్ ఏదన్నా సెంటిమెంటా మీకు అలాగేం లేదు ఎక్కడ చేరాలా ఎప్పుడు చేరాలా అనే దానికన్నా సమయం వచ్చినప్పుడు మేము టాక్స్ అయితే జరుగుతా ఉండి ఓకే అది ఫర్ సమ్ రీజన్ కొంచెం డిలే అయింది ఫర్ వేరియస్ రీజన్స్ అక్కడ సార్కి మీటింగ్స్ అన్నా లేకపోతే ఇంకా వేరే ఇష్యూస్ అన్నా కొంచెం తెలియకుండా డిలే అవుతూ ఉండింది నెల్లూరుకి రాకముందర కూడా మేము మాట్లాడుకున్నాము నెల్లూరు తర్వాత డిస్కషన్స్ అయినాయి గోదావరిలో కలిసాము సో ఫైనల్గా అంటే యాత్ర సాగే క్రమంలో ఒక రకంగా కొంచెం డిలే చేసింది కూడా ఆయనే ఓకే వైజాగ్ దాకా తీసుకుపోయిన కారణం కూడా ఈ ప్రబుద్ధుడే అని చెప్పాలి ఎందుకంటే అదే సమయంలో నేను కూడా చేరాలని చెప్పి నాతో చేరాలని ట్రై చేశాడు ఓకే ఎందుకంటే నాతో పాటు చాలామంది వస్తారని తెలుసు కొంచెం గ్రాండ్ ఎంట్రీ ఉంటుందని తెలుసు ఎవరు లేకుండా వచ్చి పక్కన నిలబడి ఇదంతా నా అదే అనే తీ ఆయన మనసుతో నాకు తెలుసు అప్పుడు నాతో మాట్లాడటం జరిగింది ఓకే ఎప్పుడు పెడదాము ఎప్పుడు పెట్టుకుందాము అంటే నేను చెప్పిన మీది వేరు నాది వేరు అని ఓకే జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు వాళ్ళ ఆఫీస్ నుంచి అడగటం జరిగింది ఏం చెప్పిన తర్వాత ఇంకా డిలే చేస్తున్నారని నేను కారణం కూడా చెప్పిన అప్పుడు ఆయన ఒక ఆయన పక్కన ఉన్నాడు నేను డేట్ ఇచ్చానంటే నాతో వచ్చి చేరతాను అంటున్నాడు ఆయనతో చేరటం నాకు ఇష్టం లేదు ఓకే నా నా వాళ్ళని తీసుకొని వచ్చి నేను చేరతాను అని వెయిట్ చేసినప్పుడు ఆయన డేట్ ఇచ్చిన తర్వాత నేను నాలుగు రోజులకి నేను చేరిన సో అక్కడ మీరు చూడండి ఆయన ఎంతమందితో ఎవరితో చేరాడు నేను ఎంత మీరు అన్నట్టు నెల్లూరు ఇక్కడ గూడూరు డివిజన్ ఇచ్చే మేము అందరం పోయాం అవును వేలల్లో నెల్లూరు జిల్లా నుంచి ఎవరు రాలా చేరినప్పుడు ఎగ్జాక్ట్లీ ఆ క్లారిటీ ఉంది అందుకని అప్పుడు కలిసి చేరదామనే ఆలోచన ఆయనకు ఉండింది కాబట్టి నేను డిలే చేసిన ఇది కూడా అది ఆ డిలే అయ్యి ఫైనల్గా వైజాగ్లో 
ఫాదర్ ఎంపీగా ఉన్నప్పుడు నేను తిరిగి ఎలక్షన్ చేసిన ఏరియాస్ అవన్నీ కాజువాక పెందుర్తి ఇవన్నీ భీమ్లీ ఎస్కోట ఇవన్నీ నేను అప్పుడు తిరిగినవి సో పరిచయాలు ఉన్నాయి మనుషులు ఉన్నారు అట్ హోమ్ లాగా ఫీల్ అయినా మీరు అన్నట్టు ఇక్కడ నెల్లూరులో అట్ హోమ్ ఎట్టుంటారు వైజాగ్ కూడా ఐ వాజ్ ఫీలింగ్ అట్ హోమ్ ఒక రకంగా అది కుదిరింది ఆ విధంగా సో నెగిటివ్ వారాన్ని మీరు అప్పుడే కనిపెట్టారు కానీ ప్రజలు కనిపెట్టలేకపోయారు ఇక్కడ ఉన్నటువంటి పార్టీ పెద్దలు కానీ నేతలు కానీ కనిపెట్టలేకపోయారు అనుకోవచ్చు ఆయన గురించి నాకు ముందర నుంచి తెలుసు అదే మీ మీకు తెలుసు కానీ మీ అంతరంగాన్ని మీరు బయటికి చెప్పరు కానీ వీళ్ళు కనిపెట్టుకోవడంలో ఫెయిల్ అయిపోయినట్టున్నారు సార్ ఇప్పటికి కూడా తెలియదని నేను అనుకుంటుంటా పాపం ఓకే ఇప్పటికే నమ్ముతారు ఆయన మాయ మాటలు ఆయన ప్రలోభాలు ఇప్పటికీ నా నమ్మేవాళ్ళు ఉండరు ఈ నమ్మకం ఎంతకాలం నిలుస్తుంది అంటారు ఐ థింక్ గుడ్ రీడన్స్ టు బ్యాడ్ రబిష్ అనేది ఒకటి ఉంది ఇంగ్లీష్ సో ఐ థింక్ ఐ సెంట్ ఇమ్ ఆఫ్ ఫార్ గుడ్ నాకు తెలిసి ఇంక ఫోన్ల మీద ఏదో ట్రై చేస్తూ ఉంటాడు ఇప్పటికీ ఓకే రావటం అనేది ఇంకా మానుకుంటాడు ఆయన చేయాల్సింది అనేది చేసుకుంటాడు కానీ ఏదో అదే ఫుట్బాల్ భాషలు చెప్పినట్టు నేను ఏదో ప్లేయర్స్ని తయారు చేస్తాను క్రీడా రంగంలో దించుతాను వెంకటగిరిలో నింపుతాను అని ఏదో అన్నాడు నేను అందుకే నిన్న ఒక సందర్భంలో స్పోర్ట్స్ మీట్లో చెప్పిన క్రీడాకారులను తయారు చేయాలంటే ఫస్ట్ నీకు ఆ గేమ్ తెలిసి ఉండాలా తెలియని గేమ్ నువ్వేం తయారు చేస్తావు అదే ఆయనకి అర్థం ఏంటది మరి ఎక్కువ కూడా మాట్లాడటం నాకు ఇష్టం ఆయన గురించి అంత స్పోకెనా మీరు వెంకటగిరికి సమన్వయకర్తగా వచ్చినటువంటి తర్వాత చెప్పాలంటే ప్రోగ్రెస్ రిపోర్ట్ చాలా ఉంది ట్రాక్ రికార్డ్ చాలా ఉంది ఆల్తూర్ పాయింట్ రిజర్వర్ కావచ్చు తర్వాత చాలా ర్యాపిడ్ లెవెల్లో గడప గడపకు వైసీపీ కావచ్చు లేకపోతే పోలేరమ్మ జాతర పోలేరమ్మ జాతరది కావచ్చు ఇంకా చెప్పాలంటే వాట్ నాట్ చాలా ఉన్నాయి మున్ముందు మీ స్ట్రాటజీ ఏంటి ఎలా ఉంటుంది శత్రువులకు సమాధానం చెప్పాలన్నా ప్రత్యర్థులకు సమాధానం చెప్పాలన్నా విమర్శకుల నోళ్లు మూయించాలన్నా నేను ఇది మాత్రమే కాదు ఇది ఇంకా అని చెప్పాలంటే ఏంటి మీ స్ట్రాటజీ యాక్షన్ ప్లాన్ ఏంటి ఐ మా ప్లాన్స్ కొంచెం ఓపెన్గానే చెప్పేస్తూ ఉంటాం టౌన్ ఎట్లా డెవలప్ చేయాలా రూరల్ ఏరియాస్లో ఏమి ఇప్పుడు కొంచెం ఫైనల్ ఇయర్లో ఎలక్షన్ ఇయర్లో ఉన్నాం కాబట్టి ఫండ్స్ రావటం కానీ అభివృద్ధి చేయటం కానీ అంత ఈజీ కాదు సో ఉన్న దానిలో మొన్న సీఎం గారిని అడిగిన అడిగి ఆయన వెంటనే ఒప్పుకొని కొంచెం ఫండ్స్ రిలీజ్ చేశారు సో విల్ డెఫినెట్లీ టేక్ ది కాన్స్టెన్సీ ఫార్వర్డ్ టౌన్ కూడా ఏమేమి చేయాలా అనేది కొంచెం క్లారిటీగా చెప్తూ ఉంటాను నేను తిరిగే సమయంలో జనాలకు చెప్తూ ఉంటాను what more can we do anedi again i let the action speak mm. altur pad reservoir anedi it is required for that whole area okay schools vengidigirlo chana manchi schools unde kaluvai anedi chana far off place i felt that required a little push in the school sector mm. gurukulam okate akkad teeskunnam సైదాపురంలో మైన్స్ ఉన్నాయి బట్ వీ నీడ్ టు సెటప్ సమ్ ఇండస్ట్రీస్ రిలేటెడ్ టు దాట్ మెటీరియల్ రాపూర్లో పెంచుల కోన ఉంది ఇప్పుడు ఒక టూ హండ్రెడ్ ఏకర్స్ ఫారెస్ట్ ల్యాండ్ వాజ్ అలాటెడ్ టు ద టెంపుల్ నాట్ మెనీ పీపుల్ ఆర్ అవేర్ బట్ మొన్న బ్రహ్మోత్సవాలు పీపుల్ ఫ్రెండ్లీగా చేసాం టెంపుల్ రిలేటెడ్ టూరిజం అండ్ ప్రాజెక్ట్స్ కెన్ కన్ అప్ కెన్ కమ్ అప్ ఇన్ అ బిగ్ వే అనేది నేను నమ్ముతా అట్లా ఒక్కొక్క మండలానికి వాట్ ఈస్ దేర్ స్పెసిఫిక్ ఏరియా అన్నట్టు ఆలోచించి ఆ దాని మీద దృష్టి పెట్టి టూ థౌజండ్ ట్వంటీ ఫోర్లో మా నినాదం వై నాట్ వన్ సెవెంటీ ఫైవ్ అని వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ డెఫినెట్గా అది అచీవ్ చేస్తుంది మాకు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు మరి ముఖ్యమంత్రి అవుతారు సో ద సేమ్ ప్రోగ్రెస్ అండ్ నా ఆలోచనలు కార్యరూపంలో పెట్టడానికి నాకు టైం ఉంది కాబట్టి ఈ ఆలోచన విధానంగానే ముందరకు పోతూ ఉంటాను హౌ ఇట్ ఈస్ పాసిబుల్ అనేటువంటిది ఈరోజు వరకు కూడా నాకు వై నాట్ వన్ సెవెంటీ ఫైవ్ రామ్ కుమార్ రెడ్డి గారు కానీ మిమ్మల్ని చూసిన తర్వాత మీతో మాట్లాడినటువంటి తర్వాత ఇంత నీతిగా నిజాయితీగా ఇంత సింప్లిసిటీగా ఇంత ఫ్రాంక్నెస్గా ఉండేటువంటి పొలిటీషియన్ ఒక హానెస్ట్ పొలిటీషియన్ ఏ స్థాయిలో సక్సెస్ అవుతారు అనేటువంటిది చూడాలనేటువంటిది ఇంకొక థింగ్ ఏది ఏమైనప్పటికీ కూడా సార్ 
మీరు రాజకీయాల్లో ఎలా ఉంటారు మీ ప్రవర్తన ఏ విధంగా ప్రజలకి దగ్గర చేస్తుందనేటువంటిది ఇప్పటికే వెంకటగిరి ప్రజలు చూసి ఉన్నారు తెలుగు రాష్ట్రాల ప్రజలు చూడాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటూ మరొక్కసారి మీ అంతరంగాన్ని ఐ డ్రీమ్ ద్వారా ఇంత విశదీకరించినందుకు ఆవిష్కరించినందుకు థ్యాంక్ సో మచ్ సార్ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ సార్